Os conceitos de nascer e pôr do sol são inválidos na astronomia. Essa forma de linguagem esconde o fato que nós estamos nos baseando em um referencial. O sol só nasce para quem está na Terra, para quem está fora dela ele somente é orbitado pelos planetas. Esses harmoniosos arranjos de movimentos orbitais se devem a uma força da natureza, que é a gravidade. Essa força é responsável pelas órbitas dos planetas, por nos manter no chão, pelas marés, na formação de estrelas, enfim, coisas bem fundamentais do universo. E é essa força que nós veremos no vídeo de hoje. E aí cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala vindo no canal Singularidade e nesse vídeo nós veremos o que é a gravidade. Eu tô gravando esse vídeo aqui na praia, obviamente de noite, então comente aí no vídeo o que você achou desse cenário. Voltando aqui pro tema do vídeo, a gravidade infelizmente só foi compreendida no século 17 e 18 pelo um dos nomes mais famosos da física, que foi Isaac Newton. Ele também criou o cálculo, então se você tem dificuldade em função ou derivado, culpe Isaac Newton. Obviamente ele fez outras contribuições para a física que serão abordadas no vídeo específico sobre Isaac Newton. Uma história muito clássica sobre a gravidade é que Newton estava sentado debaixo de uma árvore quando de repente uma maçã caiu em sua cabeça. Provavelmente a maçã só caiu, mas é engraçado por ter caído na cabeça dele. O que para muitos só seria uma dor de cabeça, para Newton foi um inside, uma ideia revolucionária. Ele pensou que a mesma força que faz a maçã cair, faz a lua orbitar a terra. A lua está caindo igual a maçã. Newton então percebeu que existe uma força de atração entre matéria, ou seja, matéria atrai mais matéria. Cada átomo de um corpo está atraindo e sendo atraído por outro átomo de outro corpo. Quando uma maçã cai, significa que ela foi atraída pelo campo gravitacional da Terra. A maçã também está atraindo a Terra, porém já como a Terra é muitas vezes mais pesada que a maçã, a maçã é atraída muito mais do que a Terra. Ele calculou que quanto mais massa, mais gravidade. Então os planetas orbitam o Sol porque o Sol tem muita massa, ou seja, muita gravidade. Um buraco negro atrai muita matéria porque ele tem muita massa, ou seja, ele tem muita gravidade. Porém, essa força gravitacional é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto maior for a distância entre dois corpos, menor será a atração. A Lua tem cerca de um terço do peso da Terra. Ela influencia fortemente nas marés. Isso acontece porque ela está muito próximo da Terra. Vênus, por exemplo, tem basicamente a mesma massa que a Terra, só que ele está muito distante, então a gravidade dele será menor. A gravidade, então, é aplicável aos astros. Se um planeta está orbitando uma estrela, significa que aquela estrela tem mais massa do que o planeta. Se um satélite natural, como por exemplo a Lua Europa, está orbitando Júpiter, significa que Júpiter tem mais massa do que a Lua. A maioria das órbitas são quase circulares. Por uma pequena diferença em alguns graus, elas são elípticas. As órbitas também podem variar um pouco da sua trajetória. Às vezes elas são mais circulares, mais elípticas, isso depende de alguns fatores que será explicado em outro vídeo. Então os planetas estão caindo igual a uma maçã? Sim. Os cálculos feitos por Newton no século 17 ainda são funcionais e são usados em muitas missões espaciais. Mas eles não são perfeitos, eles pecam em descrever o que era a gravidade de fato. Ele descreveu muito bem como essa força funcionava, mas não como ela realmente é e por que ela existe. Newton guardava um grande segredo. Ele não tinha ideia de como a gravidade realmente funciona. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Na Alemanha do século XX, houve um físico que tinha acabado de criar uma teoria muito interessante. Ele dizia que nada podia viajar mais rápido do que a luz. Isso, porém, contradizia a lei da gravitação universal de Newton. Segundo Newton, a gravidade seria transmitida de maneira instantânea. Então se o Sol explodisse agora, nós sentiríamos instantaneamente a gravidade se modificar. Albert Einstein pensou que se nada pode viajar mais rápido do que a luz, a gravidade de Newton estava em certa parte errada. Ela precisaria ser reformulada. E é aí que se criou 
a teoria da relatividade geral. Depois de 10 anos de pensamentos de matemática pura, Albert Einstein criou a sua teoria da relatividade geral. Ela tinha todos os aspectos da relatividade espacial, porém ela também descrevia como a gravidade funcionava, entre outras milhares de coisas que serão abordadas em um vídeo específico sobre a relatividade geral. Nesse vídeo nós só veremos a parte da gravidade. Agora imagine o sistema solar, porém sem estrelas, sem planetas, sem luas e sem nenhum corpo astronômico. Agora você está imaginando o nada, basicamente o vácuo. Albert Einstein chamou isso de tecido do espaço-tempo. Suponham que peguemos uma massa pequena e a larguemos na superfície, vendo como a superfície distorce ou enruga na terceira dimensão física. A gravidade pode ser entendida como uma curvatura do espaço. Se a nossa bola em movimento aproxima-se de uma distorção estacionária, ela rola à sua volta como um planeta orbitando o Sol. Nesta interpretação, devido a Einstein, a gravidade é apenas um enrugamento no tecido do espaço que objetos em movimento encontram. O espaço é dobrado pela massa para uma dimensão física adicional. A gravidade, então, não é uma força, e sim uma propriedade do universo. Essa distorção viaja na velocidade da luz. Então se o Sol explodisse exatamente agora, nós só sentiríamos a mudança gravitacional, que é o tempo que a luz do Sol demora até chegar na Terra. Os novos cálculos de Einstein aprimoraram a gravidade. Eles descreviam o que era realmente ela e também servia para condições mais extremas, como por exemplo, velocidades próximas à da luz, campos gravitacionais muito intensos, como por exemplo, estrelas de nêutrons, buracos negros, enfim. A relatividade geral também diz que o espaço e o tempo são inseparáveis. Então, quando o espaço é distorcido, o tempo também é distorcido. Isso implica que se você estivesse num campo muito forte de gravidade, como por exemplo um buraco negro, o tempo se dilataria, ou seja, passaria mais devagar para você como o filme Interestelar mostra muito bem. Essas ideias parecem ser insanas para nossas percepções humanas, mas essa teoria já foi comprovada inúmeras vezes. Uma delas aconteceu em 2016, quando foram detectadas ondas gravitacionais, que aconteceu devido a uma forte colisão, que liberou ondas gravitacionais para todo o universo. Existem também outros experimentos que comprovam a teoria, que serão explicados num vídeo específico sobre a relatividade geral. Então é isso, a gravidade na verdade é uma distorção no tecido espaço-tempo. Os astros estão caindo em linha reta num espaço curvo, dando a impressão de uma órbita. Nada pode viajar mais rápido do que a luz e quando o espaço é distorcido, o tempo também é. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, comente aí nos comentários, siga o Singularidade nas redes sociais, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse, e é isso pessoal, até o próximo vídeo e falou!